ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൽക്കെമിയുടെ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ വിനീത നമ്മളിപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒന്ന് ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചു എന്താണ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാൻ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നാഡികോഷം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നാഡികോഷങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നല്ലേ നാഡി പറഞ്ഞു നാഡി വ്യവസ്ഥ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര നാടി പിന്നെ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ പെരുഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം അതായത് നാടി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അല്ലേ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ പെരുഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ അഥവാ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മസ്തിഷ്കം ഉണ്ടായിരുന്നു സുഷുമ്ന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ മസ്തി മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും സ്പാനൽ കോഡിൽ നിന്നും വരുന്ന നാടികളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ആര് ഈ പറയുന്ന പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഷീരോ നാടികൾ ഷീരോ നാടികൾ അതേപോലെ തന്നെ സുഷുമ്ന നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാനിയൽ നോസ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രാനിയൽ നേഴ്സും സ്പൈനൽ നേഴ്സും കൂടി ചേർന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ബ്രെയിനും ആണ് സ്പൈനൽ കോഡും ആണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ക്രാനിയൽ നേഴ്സ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് സ്പൈനൽ നേഴ്സ് ഓക്കെ പക്ഷേ വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി നമുക്ക് പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയെ തരംതിരിക്കാം അതെങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ തന്നെ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സിമ്പത്തറ്റിക്കും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അതായത് നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ഈ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ തന്നെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ട് പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോണോമ നോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ സിമ്പത്തറ്റിക്കും ഉണ്ട് പാരസിമ്പത്തറ്റിക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അഥവാ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ എന്താന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോണോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതായത് എൻ്റെ യാതൊരുവിധ അനുവാദം വേണ്ട എൻ്റെ നല്ല നമ്മുടെ യാതൊരുവിധ അനുവാദം വേണ്ടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ നാടി വ്യവസ്ഥയെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ നിന്നാലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ശ്വാസകോശം ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും വികസിക്കുന്നു കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലുമ
എൻ്റെ ബോധതലവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതായത് എൻ്റെ കോൺഷ്യസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഒന്നും അനുവാദം ഒന്നും വേണ്ടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആര് ഈ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അഥവാ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഹൃദയവും ശ്വാസകോശവും കരളും കിട്ടിയും ഒക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലാത്ത നമ്മുടെ ബോധവുമായി യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് ആര് സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കൈ പൊക്കാതൊക്കെ ഇരിക്കാം അതായത് കൈ പൊക്കാതിരിക്കാം കാൽ നടക്കാതിരിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും എക്സാം എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇന്ന് പോസ് പേപ്പർ ഇന്ന് പേപ്പർ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്ക് ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടെൻഷനായി ചില ആൾക്കാർ വൊമിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടെൻഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചില കുട്ടികളിൽ തീരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് ഉറക്കം വരില്ല ചിലർക്ക് ഉറക്കം കൂടും ചിലർക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ടെൻഷൻ ആകുമ്പോഴും എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മീൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ആരോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോധതലവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാടി വ്യവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ആരുടെ കീഴിലാണ് പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയിലാണ് കാരണം തലച്ചോറിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ സുഷുമ്നയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്ന നാടികളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷീരോ നാടികളും സുഷുമ്നയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പൈനൽ നെർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്ന നാടികളും ഒക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഇതൊന്നും ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറി തോന്നി ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരച്ച സമയത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ സംഭവം ഇതാണ് കാരണം ഈ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന നാടുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഷീരോ നാടുകളും സുഷുമ്ന നാടുകളൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് സിമ്പതറ്റിക്കും പാരാസിമ്പതറ്റിക്കും പെരിഫറലിന് സിമ്പത്തറ്റിക്കും ഉണ്ട് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കും ഉണ്ട് മലയാളം സെയിം ടേം തന്നെയാണ് കേട്ടോ സിമ്പത്തറ്റിക്കും ഉണ്ട് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കും ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷനായി പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പാമ്പ് വന്നു ഭയങ്കര ടെൻഷനായിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ഒരു അന്താരിച്ച് നിൽക്കുമല്ലോ പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ നിൽക്കും അതായത് മുമ്പിലൊരു പാമ്പ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊന്ന് പേടിക്കും ആ പേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണൊക്കെ അകത്ത് പേടിച്ച് തള്ളി പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ കണ്ണൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ശ്വാസം മു ശ്വാസം ഇടുപ്പൊക്കെ കൂടി ഹൃദയം ഇടുപ്പൊക്കെ കൂടി ആകെ ഒരു പ്രത്യേകതരം സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അത്തരം കാര്യങ്ങളെന്നെ അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നോക്കുന്ന ആരാണ്
ഈ പറയുന്ന പാരാസിമ്പത്തിക് ആണ് പേരിൽ ഒരു പാര ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾ നല്ല ഡീസെൻ്റ് ആണ് അതായത് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നോർമൽ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന പാരാസിമ്പത്തിക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് കുടുങ്ങും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സിമ്പത്തിക് നെർവ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിമ്പത്തിക് നെർവ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിമ്പത്തിക് എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പത്തിക് ആയിക്കോട്ടെ പാരാസിമ്പത്തിക് ആയിക്കോട്ടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് സമയത്താണ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് സിമ്പത്തിക്കും പാരാസിമ്പത്തിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പത്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു പേടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണക്കാരൻ ആരാണ് സിമ്പത്തിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പാമ്പ് വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പാമ്പിനെ കണ്ട് നമ്മൾ പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ മുഗൾ ഭാഗം മുതൽ താഴെ ഭാഗം വരെയുള്ള മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പാമ്പ് വന്നു നമ്മൾ ആകെ പേടിച്ചു ഫസ്റ്റ് കൃഷ്ണമണി ഏറ്റവും മുകളിൽ ആരാണുള്ളത് കൃഷ്ണമണി അല്ലേ അപ്പോൾ കൃഷ്ണമണി എന്ത് സംഭവിക്കും വികസിക്കും കണ്ണൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയില്ലേ പേടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാൽ മതി അതായത് കൃഷ്ണമണി പുറത്തേക്ക് സോറി വികസിക്കും അത് പ്യൂപ്പിൾ ഡയലൈറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണി വികസിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കൃഷ്ണമണിയെ കുറിച്ച് പറയാം കൃഷ്ണമണി വികസിക്കും അതിനുശേഷം താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നമുക്ക് വെള്ളം തൊണ്ടയിൽ വെള്ളം വറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ പേടിച്ച് പേടിച്ച് എൻ്റെ തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം വറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതേ സംഭവം നടക്കും അപ്പം അതെന്താ നമ്മുടെ സലൈവ വറ്റുന്നു സലൈവ ഡ്രൈ ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉമിനീര് ഉമിനീര് വറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണമണി വികസിക്കും താഴേക്ക് വന്നു ഉമിനീര് ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി താഴേക്ക് വരാം ആര് വരുന്നുണ്ട് ശ്വാസകോശം ശ്വാസകോശം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക വികസിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ശ്വാസകോശം വികസിക്കുന്നു ഓക്കെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ ഇടയിലായിട്ട് ആരിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹേർട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹേർട്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഹൃദയമിടുപ്പ് കൂടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഹൃദയമിടുപ്പ് കൂടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുമോ ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരിക്കലും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്ക ശ്രമിക്കരുത് നമ്മൾ കൃഷ്ണമണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു തൊണ്ട ഉമിനീര് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശ്വാസകോശം വികസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്വാസകോശത്തിന് ഇതിൽ ആരുണ്ട് ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുണ്ട് അറിയോ നമ്മുടെ കരളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ എൻ്റെ മോളൊരു അഡ്രനൽ ഗ്രന്ഥിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് എന്താ പറയുക ഗ്ലൈക്കോജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആ ഭാഗത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോജിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊരിക്കലും മാറാതിരിക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോവിറ്റ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു മിഠായി പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു കുട്ടി ഇത് പിന്നാലെ നായ ഓടുന്ന സമയത്ത് വേഗം എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോവിറ്റ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് പരിസ്ഥിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എനർജി ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോവിറ്റ കഴിക്കാൻ അതെന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ നല്ലോണം പേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പേടിച്ചരണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി എനർജി വേണം അപ്പൊ എനർജിക്ക് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഗ്ലൂക്കോസ് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജിൻ ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എത്രയോ മുന്നേ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജിൻ ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്
മന്തി പോയിക്കാ ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം വിശക്കുമോ ഇല്ല അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ദഹന വ്യവസ്ഥ മന്തി പോയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഡർ തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ദഹനാവസ്ഥ അവിടെ എത്തി അതായത് അവിടെ മന്തി ഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ആമാശയം പറയാം ആമാശയത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്തി ഭവിക്കും ആമാശയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ വൻകുടലുണ്ട് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റൊമക്ക് കിട്ടും സ്റ്റൊമക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വരുന്നുണ്ട് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അഥവാ വൻകുടല് വൻകുടലില് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെരിസ്റ്റാൽസിസ് നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു പെരിസ്റ്റാൽസിസ് മൂവ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ അന്നനാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് അന്നനാളത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഭക്ഷണം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാത്രം അനങ്ങിയാൽ പോരാ അല്ലേ നമ്മുടെ വൻകുടലിലും ചെറുകുടലിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവും പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ താഴേക്ക് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രാശയായി അല്ലേ മൂത്രാശയം സാധാരണ നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരിക ചെയ്യാം അല്ലാതെ സമയങ്ങളൊക്കെ അത് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇവിടെ നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സിമ്പത്തിക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സിമ്പത്തിക്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് പാര സിമ്പത്തിക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഴയ പറയുന്നുണ്ട് അത് പഠിക്കുകയേ വേണ്ട വെറും സിമ്പത്തിക്ക് മാത്രം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് പാര സിമ്പത്തിക്ക് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മാറി പോകും അപ്പം മാറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് പഠിക്കാതിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് സിമ്പത്തിക്ക് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പാര സിമ്പത്തിക്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ പ്യൂപ്പിൾ വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അപ്പുറത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക പ്യൂപ്പിൾ ചുരുങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂപ്പിൾ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് വരും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇവിടെ സല ഉമിനീര് മറ്റും അവിടെ ഉമിനീര് ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ സംഭവിക്കും ഇവിടെ ശ്വാസകോശം വികസിക്കും അപ്പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങും നോർമൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ ഹൃദയമെടുപ്പ് ഇവിടെ കൂടും സിമ്പത്തിക്കിൽ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടും പാര സിമ്പത്തിക്കിൽ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഹൃദയമെടുപ്പ് സാധാരണ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും കുറയുന്നല്ല സാധാരണ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും കാരണം നമ്മുടെ പാര സിമ്പത്തിക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു എല്ലാത്തിനെയും സാധാരണ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുക അതാണ് പാര സിമ്പത്തിക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പത്തിക്ക് മാത്രം പഠിക്കുക എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടും എന്തായിരിക്കും ഹൃദയമിടിപ്പ് സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് മാറും ഗ്ലൈക്കോജിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജിൻ ആക്കി മാറ്റും പിന്നെ ഹോർമോൺ സെക്രീഷൻസ് കൂടും ഹോർമോൺ സെക്രീഷൻസ് അപ്പോൾ പാരാസിമ്പത്തിക്കൽ എന്തായിരിക്കും സാധാരണ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും പിന്നെ ആമാശയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്തി പോയിക്കും അപ്പോൾ പാരാസിമ്പത്തിക്കൽ എന്തായിരിക്കും ആമാശയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിലാവും പിന്നെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ പ്രവർത്തനം അപ്പം എന്തായിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിലാവും അപ്പോൾ സിമ്പത്തിക്ക് മാത്രം പഠിക്കുക അതിൻ്റെ നേരെ ഉൾട്ടണോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാരാ സിമ്പത്തിക്കിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ സിമ്പത്തിക്കും പഠിക്കുന്നു വേണ്ട കാരണം ടെൻഷൻ വരുന്ന സമയം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അതായത് പെട്ടെന്ന് പാമ്പ് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൃഷ്ണവണ്ണി വികസിക്കും ശ്വാസകോശം വികസിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊ തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം പറ്റും അല്ലെ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ
ഇനി മുതലുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടിയും പഠിക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ അത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കിഡ്നിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ച സമയത്ത് കിഡ്നിയുടെ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ശ്വാസകോശത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച സമയത്ത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഏത് വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നാല് വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന മൂന്ന് അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് അൽഷമേഴ്സ് ഡിസീസ് അൽഷമേഴ്സ് ഡിസീസ് ഈ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തന്മാർക്ക സിനിമയിലെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ഓർക്കുക ഓക്കെ ഈ സിനിമയെ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം തന്മാർക്ക സിനിമയിലെ മോഹൻലാൽ മോഹൻലാലിന് അൽഷമേഴ്സ് ഡിസീസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ പോലും ഓർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ അയാൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മോഹൻലാൽ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന റിലേറ്റീവ്സിനെ ഒന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ദിനചര്യ തെറ്റിപ്പോയി കാരണം ഓഫീസിൽ വന്നൊക്കെ കുളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ദിന ദിനചര്യയൊക്കെ മാറി പോകും പിന്നെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും മറന്നു പോകും അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന അൽഷമോസ് ഡിസീസിൻ്റെ എന്താ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തന്മാത്രയിലെ മോഹൻലാലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിച്ചോളൂ എല്ലാം എഴുതി വെക്കേണ്ട ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അൽഷമേഴ്സ് ഡിസീസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും മറക്കുക അത്തരം നമുക്ക് ദിനചര്യകൾ ഓർമ്മയില്ലാതിരിക്കുക ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഓർമ്മയില്ലാതിരിക്കുക അതാണ് അൽഷമേഴ്സ് ഡിസീസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനി അൽഷമേഴ്സ് ഡിസീസിൻ്റെ കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ധാരാളം ന്യൂറോൺസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അല്ലേ നാടീ കോശങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മസ്തിഷ്കം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേപോലെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏത് ഭാഗമായിരുന്നു മെമ്മറി സെറിബ്രം അല്ലേ സെറിബ്രമാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾ അപ്പോൾ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ധാരാളം ന്യൂറോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രം ഉണ്ടാക്കിയാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂറോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ആ ന്യൂറോണുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം പ്രോട്ടീൻ അതിൻ്റെ കൂടുക ഓക്കെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആ ന്യൂറോണുകളുടെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്ലേഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരം പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേഗ് അടിഞ്ഞു കൂടുക നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പ്രത്യേക തരം പ്ലേഗ് അടിഞ്ഞു കൂടുക അതാണ് എന്തിന് കാരണം ഈ പറയുന്ന അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിന് കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിനെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം പ്രോട്ടീൻസ് അടിഞ്ഞു കൂടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലെ ന്യൂറോൺസ് നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും മറന്നു പോവുക നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ മറക്കുക നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ മറക്കുക അങ്ങനെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ മാറിപ്പോവുക ദിനചര്യകളൊന്നും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വരിക ഇതാണ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ളത് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് ഈ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഗാംഗ്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് ക്കൊന്നും ഇതുവരെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ന്യൂറോൺസുകൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ കാണും ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഈ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കും ആര് ന്യൂറോൺസ് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ന്യൂറോൺസ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി ബൾജിയിൽ നിൽക്കും ഒരു മുത്തു പോലെയോ അല്ല
നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ അത് ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഓരോ ടേംസ് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുക അത് എവിടെയാ പഠിച്ചേ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അഥവാ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മുടെ സിനാപ്സ് അല്ലേ പഠിച്ചത് അതായത് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ അയക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞായിരുന്നു അസറ്റേൽ കൊളൈൻ ഡോപ്പമിൻ പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൽ ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോപ്പമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതിൻ്റെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇല്ലാതെയാകുന്നതാണ് എന്തിൻ്റെ കാരണം ഈ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് നശിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു ഇതാണ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടാതിരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവസ് പറ്റാതിരിക്കുക തുലന നില ഇല്ലാണ്ടായി മാറുക അതായത് നമുക്ക് നേരം പോലെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നടക്കാൻ വയ്ക്കില്ല ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വീഴുന്നു പോണ പോലെയൊക്കെ സംഭവിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വായിലൂടെ നുരയും പതയൊക്കെ വരും നുരയും പതയ മീൻസ് നുരയും പതയ നമ്മുടെ അപസ്മാരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളമല്ല തുപ്പലൊക്കെ നമ്മുടെ തലേവയൊക്കെ വായിലൂടെ വരുന്നതൊക്കെയാണ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗാംഗ്ലിയൻസ് നശിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്ന നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങളുണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അതില്ലാണ്ട് ആകുക ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മുടെ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൻ്റെ കാരണമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക എനിക്ക് ബാലൻസ് നടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നുക പിന്നെ സലൈവ വായിലൂടെ വരിക ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ളത് അപസ്മാരം ഓക്കെ അപസ്മാരം ഫിക്സ് ഈ ഫിക്സ് അഥവാ അപസ്മാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ടേംസ് അതുതന്നെയാണ് അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ മെസ്സേജുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അതുതന്നെയായിരുന്നു ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞത് അതുതന്നെയായിരുന്നു അതായത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് എന്തു പറയാം ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ രീതിയിൽ പോകുന്നത് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലൊക്കെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ക്രമമുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക തരം വേവ് ലെങ്ത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസുകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലൊക്കെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസുകൾ ക്രമരഹിതമായിട്ട് വരിക അതായത് തീരെ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ തീരെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാതെ വരിക അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറയുന്ന ഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരത്തിന് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾക്ക് ക്രമരഹിതമായിട്ട് മാറുക വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ ഓർഡർലെസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന അപസ്മാരം ഓക്കെ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആകെ എന്താ പറയുക ചെ സന്നി പോലെയൊക്കെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലേ അതായത് ആകെ എന്താ പറയുക കൈയും കാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ വിറയ്ക്കുക ബോധം പോവുക തല കറങ്ങുക വായലിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരിക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൽഷ്മേഴ്സ് ഡിസീസ് ആയിരുന്നു അൽഷ്മേഴ്സ് ഡിസീസിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേഗ് ന
അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപസ്മാരം ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സന്നി പോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുക അതായത് ബോധം കെടുക തല കറങ്ങുക കയ്യും കാലുമൊക്കെ ഒന്ന് വിറക്കുക പിന്നെ വായിൽ നിന്നും നുരയും പതയും വരിക ഓക്കെ ഇതാണ് അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നാടീ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നാടീ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഇമ്പ എന്താ പറയുക ഉദ്ദീപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന റെസ്പോൺസിന് കാരണമാകുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയാം അത് സ്വീകരിക്കുന്ന കോശമാണ് ഗ്രാഹി കോശം അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റർ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാടി കോശത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു നാടി കോശത്തിനെ പറയുന്ന സമയത്ത് മൈലിൻ ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയണം മൈലിൻ ഷീറ്റ് തലച്ചോറ് സുഷുപ്ന പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയണം പിന്നെ നമ്മൾ നാടി കോശത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ നാടി കോശങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നാടിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നാടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സംവേദ നാടി അതേപോലെ തന്നെ പ്രേരക നാടി സംമിശ്ര നാടി അതായത് സെൻസറി നിയർ മോട്ടോർ നിയർ മിക്സർ നിയർവ് പിന്നെ നമ്മൾ നാടി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് നാടി സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം വരുന്നുണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് വരുന്നുണ്ട് പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഷീരോ നാടികളും സുഷുമ്ന നാടികളും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആര് വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അതിൽ സിമ്പത്തറ്റിക്ക് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്ക് സിമ്പത്തറ്റിക്കും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്ക് ഓക്കെ സിമ്പത്തറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ മാറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം മാറ്റങ്ങളെ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നാടീയ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന മൂന്ന് അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ